அது நேரம் மேலும் நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது முதல்ல இந்த சின்ன பிள்ளைகளில் வந்து பெற்றோர்கள் படிப்பிக்கிறான் அப்படின்ற பேரில் சில நேரங்களில் சில அழுத்தங்களை கொடுக்குறோம் அது நேரம் ஒரு ஒரு தவறான ஆர்வத்தின் காரணமாக பிள்ளைகளுக்கு அது எகெயின்ஸ்ட் ஆகுது கல்விக்கு மறுபுறமாக நெகட்டிவாக போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆக என்ன மாதிரியாக அவர்கள் தவறுகள் செய்கின்றார்கள் அப்படின்றது அதாவது அடையாளப்படுத்தல்கள் இருக்கிறது குறிப்பாக மற்ற பிள்ளைகளோடு ஒப்பிடுறது இப்படியான விஷயங்கள் அப்படி இல்லாட்டி ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறது பிள்ளைகளை படிக்க சொல்லி ஆக அவர்களுடைய ஆர்வத்துக்கு செல்ல விடாமல் அவர்கள் நாங்கள் ஒரு டைம் டேபிளுக்கு போகணும் அப்படின்றது நியாயமான தேவை அதை அந்த பிள்ளைகள் உணர்ந்து செய்ய வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோர்கள் இருக்கிறது ஆக என்ன மாதிரியாக இந்த தவறுகளை விடுகின்றார்கள் உங்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் அனுபவத்தின் ரீதி சாதாரணமாகவே இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் சாதாரணமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து குழந்தைகளை பொறுத்தவரை மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த ஆரம்பத்திலே ஆரம்ப கட்டங்களில் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு எட்டு ஒன்பது வயசாக இருக்கிற நேரமே அந்த குழந்தையுடைய ஐக்கியூ லெவல் அதாவது இன்டெலிஜெண்டை வந்து அவர்கள் பரீட்சித்து விடுவார்கள் அந்த குழந்தைய குழந்தையுடைய ஐக்கியூ லெவல் இன்டெலிஜென்ட் நுண்ணறிவு எவ்வளோ இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ எந்த எல்லா ஐக்கியூ லெவலும் வந்து எல்லா பாட அதாவது எல்லா கோர்சஸ் எல்லா வகையான பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு பொருத்தமாக இருக்க மாட்டார்கள் அப்போ அந்த குழந்தையுடைய ஐக்கிய விளைவை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சாதாரணமான ஒரு ஐக்கிய விளைவை நாங்கள் சொல்லுவோம் தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி பத்து என்பது ஒரு சாதாரணமான ஐக்கிய விளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதே போல் நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி இருபது என்பதை நாங்கள் விவேகிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நூற்றி இருபதுக்கு மேலே இருக்கிறவர்கள் அவர்களை வந்து நாங்கள் அதி நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி முப்பது வரைக்குமானவர்களை நாங்கள் அதிவிவேகிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறவர்கள் நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி நாற்பது வரைக்குமானவர்களை நாங்கள் கிஃப்டட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்டவர்களை நாங்கள் ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தொண்ணூறுலேருந்து கீழ்பட்டவர்களை தொண்ணூறுலேருந்து எழுபத்தைந்து வரைக்குமான பகுதியில் இருக்கிறவர்களை நாங்கள் மெல்ல கற்கும் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அந்த அந்த வரையறைக்குள் அவர்கள் வருவார்கள் எழுபத்தைந்துக்கு கீழே வருகிறவர்களை புத்தி வளர்ச்சி குறைந்த குழந்தைகள்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ முதலாவது ஒரு தாயும் தந்தையும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் தன்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் அல்லது அந்த குழந்தையிடமிருந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை எதிர்பார்ப்பை வைக்கின்ற பொழுது என்னுடைய குழந்தை எந்த வகையான ஐக்கியூ கேட்டகரியில் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அந்த சுமையை சரியாக சுமத்தலாம் சாதாரணமாக இப்போதெல்லாம் இந்த ஓ லெவல் பரீட்சை முடிந்து பெற்றோருடைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெற்றோருடைய ப்ரெஷரைசிங் காரணமாக பெற்றோருடைய அழுத்தம் காரணமாக சில சில நேரம் சொல்வார்கள் எனக்கு என்னிடம் காசு இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது நீங்கள் பயோ செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த குழந்தையுடைய ஐக்கியூ லெவல் பயோ செய்வதற்குரிய போதுமானதாக இருக்காது என்ன சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு நூற்றி பத்து லெவலில் இருக்கிறவருக்கு பயோ செய்வது என்பது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் சில நேரம் அது அந்த குழந்தையுடைய கெப்பாசிட்டியை அந்த குழந்தையுடைய திறனை மீறிய ஒரு விஷயமாக கூட இருக்கலாம் அப்போ சில நேரம் அந்த குழந்தைகள் என்ன செய்வார்கள் அந்த சிறுவர்கள் என்ன செய்வார்கள் சொன்னால் சாதாரணமாக ஒரு அதாவது செகண்ட் டைம் அதாவது ஏ லெவலுடைய ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு செகண்ட் இயர் வரும்போது கவுன்சிலரை வந்து சந்திப்பார்கள் ஒரு சைக்காலஜிஸ்டை வந்து சந்திப்பார்கள் எங்களுக்கு வந்து பயாலஜி ஈஸியாக இருக்கிறது ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஏன்னா பிசி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியை படிக்கிற நேரம் வந்து அவருடைய ஐக்கிய லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ முதலாவது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்குரிய விட என்னென்னு சொன்னால் குழந்தைகளுடைய சரியான திறமைகள் என்னென்னு சொல்லி இனம் காணாமல் குறிப்பாக அவருடைய ஐக்கியூ லெவல் நுண்ணறிவை இனம் காணாமல் அந்த குழந்தைகளுக்கு மேலதிகமான சுமையை சுமத்துகின்ற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கம்பாரிசம் அதாவது ஒப்பிட்டு பேசுதல் ஒப்பிட்டு பார்த்தல் தன்னுடைய அக்காவுடைய குழந்தை இப்படி படுக்கிறது அண்ணாவுடைய குழந்தை இப்படி படிக்கிறது அண்ணாவுடைய குழந்தை ஸ்காலர்ஷிப்லேயே பாஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஏன் உன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அது சில சந்தர்ப்பங்களே ரோஷமூட்டுகின்ற வார்த்தையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களே அந்த குழந்தையுடைய கெப்பாசிட்டியை மீறியதாக கூட அந்த குழந்தை இருக்கலாம் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவதில் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில குழந்தைகளை அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைக்கு ஒன்பது அதாவது ஒன்பது வயதாக இருக்கும் நான்காம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருக்க ஒரு குழந்தை சில பெற்றோர் சொல்லியிருப்பார்கள் நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பில் பாஸ் பண்ணால் தான் என்ற பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார்கள் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து உள ரீதியாக பாதிக்கப்படுவதை நாங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மன அழுத்தங்களுக்கு உட்படுவதை பார்த்துருக்கலாம் உடல் ரீதியான வேறு வகையான சில முறைப்பாடுகளோடு வருவதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அப்போ அந்த குழந்தை வேலை ஒப்பிட்டு பேசுதல் ஏன் அக்காவால் முடியாது உன்னால் முடியாது அந்த மாதிரி ஒப்பிட்டு பேசுதல் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதே மாதிரி குழந்தைகளை பொறுத்தவரை நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கூட இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறோம் குறிப்பாக உளவியலாளர்கள்
கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களை அது சார்ந்து அவர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டும் அவர்கள் தான் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் அதாவது நாங்கள் சொல்லாமல் அதாவது ப்ராப்ளம் சோ சோல்வர்ஸாக இருக்கலாம் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கலாம் அதே போல் சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம் அந்த துறை சார்ந்து வருகின்றவர்கள் தான் அந்த துறையிலே வருவார்கள் அதே போல் இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ட் இசை அறிவு கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இசை அந்த ஊடாக அந்த ராகம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லே ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கும் அப்போ அது சார்ந்தவர்களை அந்த துறையிலே அவர்களுக்கு கைட் பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இருக்கிறது அதே போல் இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த ஸ்பேஷியல் விஷுவல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படி சொல்லுவோம் அந்த அவர்களை பொறுத்தவரை அழகுணர்ச்சி கூடியவர்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இப்படி அழகாக செய்வது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி நீட்டாக செய்வதுன்னு சொல்லி எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் அழகுணர்ச்சியோடு செயற்படுகின்றவர்களாக இருப்பார்கள் ஸோ அவர்கள் தான் பிற்காலத்திலே டிசைனர்ஸாக இருக்கலாம் காஸ்மெட்டிக் கன்சல்டன் கன்சல்டன்ஸாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த மாதிரியான ஃபீல்டிலே வருகின்றவர்கள் அவர்களாக தான் இருப்பார்கள் அவர்களை அது சார்ந்து வழிபடுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இன்னும் சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பொடிலுக்கு இனஸ்டிக் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்வார்கள் அதாவது உடலியல் சார்ந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டவர்கள் எந்த ஒரு விளையாட்டிலேயுமே ஈடுபடுகின்றவர்கள் சக்தி கூடியவர்கள் எனர்ஜியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சாதாரணமாக ஒரு உசைன் போல்டாக இருக்கலாம் அல்லது மேரியன் ஜோன்ஸாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான துறையிலே வள முடிய மாணவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவர்களை அது சார்ந்து அவர்களை தூண்ட வேண்டும் அது சார்ந்தவர்களை வழிகாட்ட வேண்டும் ஆனால் பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் சில சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் சாதாரணமாக தன்னுடைய மகன் பாடசாலையிலே அதாவது ஒரு போட்டியிலே கலந்து கொண்டு ஒரு விளையாட்டு போட்டியிலே கலந்து கொண்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோடு வந்து அப்பாவிடம் கொடுக்குற போது அப்பா அம்மாவிடம் கொடுக்குற போது முதலாவது சொல்லுகின்ற வார்த்தை என்னென்னு சொன்னால் இதில் காட்டுற முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் படிப்பிலையும் காட்டணும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா தன்னுடைய குழந்தையுடைய திறனை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது ஆனால் இன்னொரு பக்கத்திலே வழிகாட்டுவார்கள் அப்போ சில நேரம் சில குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அம்மா அப்பா சொன்ன இந்த வார்த்தை காரணமாக கூட நான் ஓகே நீங்கள் என்னுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் விளையாட்டு துறையிலே நான் அதாவது பெரிய ஒரு இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இல்லையா அதனால் நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை நான் செய்ய போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய பேரன்ஸை வந்து பழி பழி வாங்குவதற்காகவே தன்னுடைய கல்வி ரீதியான விருப்பத்தை குறைத்து கொண்ட மாணவர்களையும் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அதே போல் இன்னொரு வகையினர் இருப்பார்கள் நான் ஐந்து வகை சொல்லியிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் இன்னொரு வகை இருக்கிறார்கள் இன்டர்பர்சனல் இன்டெலிஜென்ட் அதாவது மற்றவர்களோடு கதைப்பது பேசுவது அதாவது மற்றவர்களை கன்வீன்ஸ் பண்ணுவது அதே போல் அந்த நான் சொல்லுவோம் இந்த மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்ஸ் மற்ற அதாவது ஒரு பொருளை மற்றவர்களுக்கு கன்வீன்ஸ் பண்ணி வி விற்கிறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான திறனுடையவர்கள் இருப்பார்கள் நல்ல சோசியலிஸ்டிக் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் நிறையவே அவர்களுக்கு இருக்கும் மொழியை அறிவோடு சேர்ந்து மனிதர்கள் அதாவது மனித மனித இயல்பு ஹியூமனிட்டேரியன் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்கில் வந்து நிறைய இருக்கிற குழந்தைகள் இருப்பார்கள் முன்னே பின் முன் பின்னே தெரியாத மனிதர்களும் கூட அவர்கள் உறவு கொள்வார்கள் அவர்களோடு கதைப்பார்கள் அவர்களோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுவார்கள் எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கின்ற ஒரு ஆற்றலும் அவர்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரியான சில குழந்தைகள் இருப்பார்கள் அவர்கள் அரு அது சார்ந்து வழிகாட்டப்பட வேண்டும் அதே போல் இதில் கடைசாவது ஏழாவது வகை தான் இன்ட்ரா பர்சனல் சொல்வார்கள் நிறைய ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் அவர்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை வாசித்து வைத்திருப்பார்கள் ஒரு ஒரு கம்பெனியுடைய ஒரு நிறுவனத்தினுடைய விஷன் மிஷனை உருவாக்குவதாக இருக்கலாம் நிறைய அதாவது ஃபிலோசபி சார்ந்து தத்துவ ரீதியாக சில விஷயங்களை பார்ப்பதாக இருக்கலாம் அது சார்ந்தவர்கள் யோசிக்கக்கூடியவர்கள் அப்போ நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த பெற்றோர் விடுகின்ற நீங்கள் நான் கேட்ட கேள்விக்கான மூணாவது பதில் என்ன சொன்னால் துறைகளை சரியாக இனம் காணாமல் எந்த துறைக்கு இவர் பொருத்தமானவர் என்று சொல்லி இனம் காணாமல் அவர்களை வந்து நாங்கள் வேறொரு பக்கத்திலே அழுத்துவது வேறொரு பக்கத்திலே அவர்களுக்கு செல்வதற்கு பலவந்தமாக அவர்களை திணிப்பது என்பது அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாறும் என்பது இன்னொரு பக்கத்தில் நாங்கள் புரிந்து வேண்டிய விஷயம்